，那儿没找到。大哥，那儿也没有。大家兵分两路，一定要在黄万华行医。这无奈死亡阻力，并叫他千刀万剐。是是，顾总，您是刚回国。是。老太太逼婚逼得紧，那您也不能跟游戏里认识了两年、面儿都没见过的姑娘就跟人求婚吧？虽然我跟洛洛一个月前才确定关系，但我们早在两年前就已相识。万花网游已全球上线内测一个月，玩家提出的那些问题都解决不了。我养你们是吃干饭的吗？张哥，你说呢？楚总。喂，你们万花也太垃圾了，连这么最基础的 bug 都解决不了，非常影响姐玩游戏的心情。算了，指望你们这帮废物，还不如让姐自己解决。修复 bug 的方法发给你们了，尽快解决。当初万花网游刚上线的时候，我们遇到了不少难以解决的问题，是洛洛无偿找上门帮我们解决的，我们也就此相识结缘。这次回国，除了奔现，最重要的是向他求婚。只是我这腿，如果他无意，我也就不强求了。哎，那怎么可能啊？您是谁呀、啊？星海第一，顾家未来的继承人，还是谁？世界第一，福布斯富豪排行榜，天恒集团的总裁。追您的姑娘，从这儿排到了米国，哪会有姑娘不喜欢您呢？是吧？至于您的腿疾嘛。等咱们找到了万皇神医，他一定有办法。行了行了，你先出去吧。哦，这我万皇神医明明治好了迈尔斯王子，他后面昏迷和我根本无关，就伤我有意思。都怪那帮人，好不容易约了蒂洛瓦瓦亲的回婚会，我第一次见面，我对对，我哪有时间换衣服？算了，就这样。顾景航，你是洛洛，四母是不是坐轮椅的残废？叫我陶欣然。你好，我是从小给你定了娃娃亲的未婚妻江心竹。不是说是江家的千金吗？怎么是一个乡下来的土牛啊？不是说是江家的千金吗？怎么是一个乡下来的土牛啊？啊，可能是江家人没有跟你说清楚。我呢，从小是在山上长大的。不好意思啊，中泰银行的贷款流程太繁琐，你帮我换成亚太银行的。就这样。居然还是个四处借贷啊，又还不起的穷鬼！说吧，又出了什么事儿？欣然，在网上认识你的这两年里，我早已确定，我深深的喜欢上了你。你呢，又丑又土，咱俩不可能的。你愿意嫁给我吗？啊、什么？让我嫁给你？我呸！你也不撒泡尿照照你自己，一个又穷又残疾的废人。这份婚约还想娶我？贱妇，我怎么还是梦呢？欣然，我知道这是我们现实里第一次见面，但我们毕竟在网上相识了两年，难道这些感情都是假的？没有物质基础，谈什么感情？我有钱，谁让你贷款了臭钱啊？我告诉你，要不是看在你在网上给我花那么多钱的份上，我根本就不会来见你。没想到现在还有这样痴情的傻男人呢！喂，喂，我跟你说话呢，我是京海陆家的少爷，而你不过是村里来的村姑而已。我们不可能。狗眼看人低，你以为谁都能看得上你这条癞蛤蟆呀？虽然我们一直在网上相识，但以前的你热情、善良、仗义，可现在的你，陌生的让我根本认不出来。废话，叫洛这个昵称的账号，我刚买来不到一个月，当然和你认识的那个人不一样。那都是你一厢情愿，为得了谁啊？我告诉你，没有任何一个女人愿意嫁给你这种又穷又残废的货色
，我陆明是人中之龙，天上之玉，而你不过是地上的一滩烂泥，谁会娶你？谁说没人嫁他？我就愿意娶她。臭村姑，你确定？他可是个没钱没势的货色。我呢，只看到一个深情又愿意给另一半花钱的好男人。这样的好男人啊，打着灯笼都找不到。也就你这样心比天高的势利眼，才会眼瞎。哎，那残废，就这么一个又土又丑的村姑，难不成你真要娶她呀？人生来就不分高低贵贱。人往高处走，水往低处流，这可是亘古不变的道理。也就你们这种下等人会说这种话安慰自己吧。说的不错，陆家陆明，美女怎么称呼？路上的大名如泪贯耳，我叫陶欣然，叫我欣然就行。陶欣然，你们不是看对眼了吗？那正好啊，祝你们喜欢快乐。你确定要我娶她？求之不得啊！村姑配残废，绝配啊！啊！我不走。去哪儿？结婚。户口。答应你是呗。要我说呀，你们俩也只是为了面子说的场面话，怎么可能会真的结婚嘛？啊！我香心竹说话向来一言九鼎。等着，我俩现在就去领证。欣然，咱们两个去喝一杯。好啊。아담만키에자르는여자화장한난얼굴이더끌리는여자술한잔에보기빨개지는여자눈웃음你不会是跟那个女的赌气才和我结婚的吧？有着一部分原因，更多的原因是家里催婚催得紧。你如果跟我结婚，住处我来提供，生活费我也一并承担了。我现在被沛国的王子卖了四个人追杀，而且江家那群人借口说结了婚才能继承江氏，反正娃娃亲也没了，正好缺个结婚对象。如果你不愿意，那我就不勉强了。哎，你愿意吗？愿意吗？哎，王先生看我，茄子。顾总，就算您是网恋失败，你也不能随便拉个人就结婚吧？家里催得紧，更何况娶不到我爱的和爱我的，那区区对你，我的身份不用告诉你，尽快买套房子。是，哎，嗨，你这样看着我干什么？你今天这条衣服。很漂亮。既然嫁给了我，我就会养你，你不必担心。你养我？你知道我是谁吗？哎，等一下，他只是个普通人，贸然知道我的身份，对他也有威胁，还是不少。我的意思是，既然我已经嫁给你，那绝对不会错你的错。你先去养水吧。你养我，你一天能挣几个钱？上一单就有的富豪，赚的不多，也就一套汤臣一品吧。走吧，我带你去。嗯，这套房子南北通透，是这一片卖的最好的红杏，用来当婚房正好。哈、啊。我看这附近还有学校，这学区房的租金应该不低吧？啊，这点租金我还是负担得起的。怎么样，房子喜欢吗？喜欢，我非常满意。这比我之前在山上还没有住过这么温馨的房子。那你吃什么？住在哪儿？就靠山吃山，靠水吃水呗。再说了，山里边那么大，那不想住哪儿就住哪儿。
这幅留给我的山顶别墅，别提都是。要不是迈尔斯等人追杀我，我才不下山呢。看来他之前过得并不好。你放心，以后有我在，绝不会再让你过那个。我和你是谁？我是雨，拥抱你。你和我，我是刺。我相信你。哦、啊、哈。啊，对了，我让人添置了一些日用品。你之前住的地方还有什么需要收拾的？我推销不方便。就不能帮你搬了。不过我可以叫人，没关系，我也就那么点东西，我自己去拿就行了。你腿脚不方便，就别乱跑了，我很快就回来啊。嗯、天凉了，别感冒了。我走了。等一下。地址发我，等下我让人开车去接你。顾总，那……哎，除了平常您最关心的那个露露小姐，您倒是第一次对其他姑娘这么温柔。喂，小叔。我现在在华谊天府的拍卖会，我听主办方说啊，晚上会拍卖可能一只百病的藏族天珠，说不定啊能治你的腿疾呢。知道，我亲自去。顾总，您现在要去参加拍卖会啊？老夫人知道您结婚的消息，可哭着喊着要见新夫人呢。父亲，现在拿下天珠更为重要，何况江心竹刚刚对我也不错，买下这个。就当做送他的礼物吧。顾总对太太真好，哎，太太善良又热情，和顾总那么匹配。如果太太就是洛洛小姐就好啊。对了，我觉得这儿应该添些家具，你去办一下，马上安排。嗯，带我去里面看看。好，转错了。老大，是我。林东，你又搞偷袭。你能躲过迈尔斯那帮水下追杀？我这不是很好奇，你身手是不是进步了？说吧，找我什么事？我来想跟你说，迈尔斯的事我已经让人去调查，我不让你拍卖收银了。无所谓，反正我现在已经结婚了，迈尔斯啊，是找不到我。什么？老大，你不是才第一次见未婚夫吗？就把自己给嫁出去了？本来就是要去见。只不过出了点意外，阿、啊、青那门婚事就给退了。那你嫁的人是？我嫁给了一个很像我认识的朋友，郴州的一个男人。迈尔斯的手下现在在寻找赌场，我的游戏账号会暴露我的 IP， 逼不得已，我只能把账号给卖了。可惜了，都没有来得及跟郴州打声招呼。老大放心，我会尽快查出来。还有什么事吗？啊、哦，有。最近华谊天府举办拍卖会。压轴的拍品是一个藏族天珠，你不是喜欢收集珍稀的宝贝吗？这可是上好的一笔，要不要等一下？哎，算了吧，我拿着又没什么用，还是把它留给有用的人吧。没什么事，你就先走吧。顾总，那不是夫人吗？她怎么身边还有个男的？该不会是她前男友吧？顾总，您有事叫我。那个人是谁呀、啊？那个人是谁呀、啊？哦，一个朋友，不重要。一个朋友，也不重要。你受欺负了，有没有受伤啊？没有，没有。我怎么可能受欺负？看来他以前总是被欺负。对不起啊。要不是我患有腿疾，今天搬家也不会让你受欺负了。你别自责了，我真的没有受欺负。对了，说到你的腿，我看并没有肌肉萎缩的情况，还有医治的余地呢。你为什么不找名医看一下？家里给我找了许多名医来诊断，都束手无策。他们说，假如能找到万黄神医的话，或许还有治愈的希望。只不过一直没有他的下落。巧了。鼎鼎大名的万皇神医就在你面前呢。我看呢，你的腿
，并没有伤到腿部神经，还有医治的余地。保我身上吧。那么多名医都束手无策，难不成你要给我用乡下的土方子？不信我。行，你要是不相信我的话，我就给你按几个穴位试试。如果没有立即见效，我保证以后再也不提给你医治腿。怎么样？这个呢，是阳陵泉穴。按压它可以疏通腿部经络，刺激腿部神经。这个是阴陵泉穴，两个同时按可以达到事半功倍的效果。怎么样，有知觉了吗？有点痛，我的腿有知觉了。现在总该相信我说的话了吧？你学过医啊，也就是在山上跟师傅学过点皮毛。好吧。你先回去吧，我要去趟公司。看来他不相信我。不过要想百分百治好他的腿疾，最好有天珠入药。那就去一趟拍卖会吧。需要我送你吗？不用了，我的朋友会送我。你先回去休息吧솔직히좀왜몰랐어우연한만남이있었지만이제꿈난기쁨보다나꿈을더我记得这场拍卖会的幕后陈老板之前被我救治过，还给了我一张全场免单消费卡。看样子今天不用花一分钱就能够拿走天主。欢迎顾总，欢迎顾总。丁辉啊，以后不用。哎呀，排面嘛。陆少，谢谢你带我来参加拍卖会。这还不是因为你刚刚很棒的表现才换来的奖励吗？啊？陆、啊、少，你真的。<笑>我还是第一次看到这么好的车牌，不知道车主是何方神圣。这可是京海第一豪门，顾家唯一继承人顾少的专属购车。要不是因为他来，我也不会来参加拍卖会。原来是那位刚回国却神龙不见首尾的顾少。要是我能结交到顾少就好了。走，我们也参加。这破拍卖会，弯弯绕绕，谁设计？顾总，怎么了？这边营好像太太啊。这是没有邀请函，不能进的拍卖会。他怎么还在这儿？霍景恒，讲清楚，你怎么在这儿？我我在这上班啊。穿成这样上班？你不懂，我是李姨。你呢？我我说怎么闻到一股馊味呢？原来是村姑来了呀，霍景恒。你该不会为了博赌气，真的娶了这个村姑吧？我当时谁？原来是满嘴喷粪的东西，这馊味儿绝不是从你那传出来的。江县主，你该不会是被我退婚之后实在没人要，只能嫁给这个残废了吗？呦呦呦，这年头癞蛤蟆都有人上赶着倒贴。你一个村姑嫁给了残废，这下半辈子都得伺候他。你招呼什么呢？我们呢，用个垃圾问场的。走了，看你们这穿的人模人样的，不会是要来参加高档拍卖会吧？看不出来吗？这人呐，又有自知之明，像你们这种上等排面的下等人，还好意思来参加这种高档拍卖会？恐怕是连一颗砖都买不起吧？是我的没错。也就像我们路上这样年入百万的富二代，才有资格来参加。看在我们乡土两人的份上，我不愿和你计较。但你我二人就此别过，希望你以后好自为之，别再被纠缠。你胡说什么呢你？你谁跟你相处两年了？跟你认识两年的人可不是我。你说什么？你不是个我。你网恋对象揭露了。你不是洛洛，你怎么会有他的账号？那账号是我一个月前买的，看在你不停的给我充钱的份上，陪你玩玩。没想到
还当真了。上帝，那不就是我卖号的时候？原来并不是被我骗的，而是头信人冒充了他。上个月我们还聊得好好的，他怎么会突然卖号呢？我问你，你上个月什么时候买的账号？你管我什么时候买的账号，反正我是月底前才拿的账号。我跟这个郭景恒可没有什么纠葛。我月初就买了账号，而且我的网名是单字落，看来只是巧。尽快找人联系夏洛洛，他把账号卖了，绝对是遇到什么困难，尽快让人找到他。那您这边，这边不需要你，快去。是。哎，我不你话，我什么时候卖了账号跟你有什么关系？还是操心自己的事情吧。你老公心里会装着别的女人。我老公这是重感情，总比某些人又当又立，拿了别人的钱还侮辱人家。你在这伸张正义，顾景恒虽然是个残废，但好歹是个正常人。你一个成奴，顾景恒说：“别生气，就你们两个还想参加拍卖会，你们恐怕是连大门都进不去啊！”啊！我要是都进不去的话，那你们这种连人都不如的，更不可能进去了。要让你们失望了，今天我不仅能进去，我还能让他们请我们进去。说这么大的话，你会怎么收场啊？算了，还是我来吧。云灯，我要参加华裔天府的拍卖会，转告他们老板，派人出来接我。<笑>哎呀，子午，你当这是你的山沟沟呢？那你在这里撒野吹牛，你们还不知道，这场拍卖会可是贵宾制的，看到没？只有收到邀请函的贵宾才有资格参与。你们知道这场拍卖会是什么规格？能为拍卖会亲自邀请的人都是非富即贵的大人物，而你们，一个是身份低贱的村姑，一个是毫无背景的残废，都是这个社会最底层的垃圾而已。你们连这个大门都不配进去，还想要拍卖会的人亲自邀请你们进去？简直就是异想天开！说累了吧，爸爸，等着瞧吧。我们瞧什么呀？瞧你像狗一样被人丢出去吗？啊！顾景浩，你说说你，虽然是个残废吧，但长得也算是一表人才，怎么娶了这么一个目中无人的村姑啊？哎呦，你看他在这里发疯，你不嫌丢人啊？我觉得我妻子很好，别担心，有我在。我不有任何气。我没事，就是觉得啊，被某些狗都不如的东西啊，挖低了拍卖会的档次。你说谁是狗？你一个村姑，你想触碰到你这个阶层永远触碰不到的东西，看到了吗？你我之间啊，更是云泥之别。你就是那下水道里的老鼠，也配跟我们相提并论？残废，我劝你赶紧带着你的村姑老婆离开。要不然等会儿被人丢出去，可就颜面尽失了。我看呢，今天找人把他们赶出去。来人，把这两个扰乱会场秩序的人给我们轰出去！快走，惊扰到里面的鬼友，你们担当得起吗？住手！谁让你们被你不进来？您就是江小姐吧？您就是顾先生吧？不错。江小姐，我们老板吩咐了，把您带到 VIP 室。顾先生，我们老板也说了，谁敢阻拦你们，那就打断他们的腿。嗯、两位经理，你们为什么要对一个残废和村姑如此恭敬啊？是啊，两位经理，你们搞错了吧？他就是一个连带团都还不上的残废啊！更别说这个女人了。他就是一个没权、没钱、没背景的村姑，住口！住口！他们是我们华裔天府的贵客，休得无礼！再敢对我们的贵宾无礼，打断你们的腿！二位，请随我来，请。什么贵客？我看他们就是鱼目混珠、欺骗主办方。国防要看看他们在拍卖会上还怎么装。一起走。路上
。那几位不是平时只能在财经频道上看到的万丈控股的江东总裁，还有皇家大小姐黄静玲吗？算你有点眼力劲儿。瞧见中间那位没有？那个是金海商会的创始人宋晴天，宋会长。他们三个可是掌握了整个金海的经济命脉。那青海第一豪门顾家呢？顾家已然凌驾整个帝都，更何况区区青海？他们三个在顾家面前，也不过就是蝼蚁。不过我们要想分一杯羹啊，还是得先去找他们拜码头。走，把招呼去啊！你认识经理？我早告诉你，你呢？一会儿告诉你。等找到路，我和他这种权宜之计的婚姻也该结束了。下次再来参加拍卖会，可得给主办方好好嘱咐，别什么阿猫阿狗都能进。哎呀，我们可要小心点，可别沾上穷酸味了。这跟狗皮膏药似的，甩都甩不掉啊！欢迎诸位前来参加华裔天府的拍卖会，我宣布本场拍卖会正式开始。三十万，三十万，六十万，六十万，成交，一百三十万，一百三十万一次，一百三十万两次，成交。现在展出的是本次拍卖会的压轴品——藏族天珠。起拍价两百万。什么破珠子，能两百？这是传说中能包治百病的藏族天珠，据说就连绝症都能治愈。我父亲派人寻找了许多年，都毫无结果，没想到竟然能在这里看见。他有这么珍贵吗？看来那位有腿疾的顾家大少来参加此次拍卖会，就是为了天珠。陆家再好，也不过是豪门末路，哪比得上顾家？要是我拍下这颗天珠，送给顾少。说不定就能因此得到顾少的青睐，我就能嫁进顾家一步登天了。二百六十万，三百万。蒋金主，你别以为进了拍卖会就有多厉害，你们这些乡下人长长见识就算了，还妄想抢夺天珠，还妄想得到天珠。<笑>请恒需要天珠制头，今天没有人能跟我抢。小丫头没有钱吧？心地倒是善。别急着感动，等拍到拿回家了再说吧。好，你尽管喊价。拍价，真金白银两百万，我看你连两百万都拿不出来，就算让你打十辈子工，你也买不起。村姑，若喊价，可是要负法律责任。喜欢什么尽管拍，我兜底。你兜底？你凭什么来兜这个底呢？他要是拍了付不出来钱，你还要开着你这个手动轮椅？带他逃单啊啊啊！看、啊、<笑>他都瘫到轮椅上了，估计早就忘了男人的滋味了，居然还想逞英雄。该硬的地方硬不起来，这等不该硬的地方倒是挺硬。<笑>没身份、没背景、没势力的卑微下等人，还在这里大放厥词，真是不知所谓。你们自诩上流社会，却把人分为三六九，其实啊，你们才是扶不上墙的烂。难道不知道天外有天，人外有人吗？好生狂妄的村姑啊！不过就是个井底之蛙罢了，哪知道我们的高贵，他们的低贱？还真是初生牛犊不怕虎啊！<笑>你这个大字不识的村姑，惹住怒了吧？我奉劝你啊，好好想想怎么平息众怒吧，否则呀，连金海都活不下去了。<笑>怎么，你们这些所谓的高等人士，难道要蔑视法律法规？威胁人不成？你一个从山里来的臭，一没背景，二没文化，永远都只能在社会的底层里挣扎。那你有什么值得我们威胁的呀？啊，是不是啊？顾景恒，我劝你还是把这个丢人现眼的村姑带回家吧，否则啊，被他连累，可能要遭受牢狱之灾的哦。一千万。虽然说现在境外资产还没有转移回来，但是账面上有五千万，够用了。一千万零一块，五千万，五千万零一块，七千万
啊，那个山村别墅。七千万，零一块，跑车。八千万，加一块，私人飞机。九千万，还加一块，游艇。一，不好意思，我再加一块。我去看看家里还有没有收钱箱。好，这么玩是？我就要和你玩，怎么样？你咬我呀？我可不是你。像个布，你算了，不装了，摊牌了。我这里有张卡，可以免费带走天主。村姑啊，你这是从哪个垃圾桶里找来的破公务卡呀？在这糊弄谁呢？这村里来的呀，永远都是村里来的，连有钱人都装不下。又不是什么高级卡，一张破卡有什么好炫耀的？我看他是想赢想疯了，拿一张没有标志的银行卡就想糊弄我们。等等，这就是我们老板送给扁鹊神医后人万皇十一的贵宾卡。来，告诉他们，我这张卡能够免费拿走天珠吗？告诉所有人，我这张卡能够免费拿走天珠吗？当然可以，我们老板说过，只有这张贵宾卡，除了天珠，还可以不计价格任意带走一样拍品。怎么可能？哎，你可得看清楚了，万一这个是假的，然后你还赔了天珠，那可就得不偿失了。绝不会错，这就是我们老板送给万皇神医的至尊贵宾卡。一个村姑。居然拥有华裔天府老板赠送的卡，没想到他竟在传说中可以死而白骨，争相结交的一介天才。你真的是万王神？这里人多疑杂，万万不能忘身，以免引发官司。当然不是，我就说嘛，一个臭烘烘的村姑，怎么可能是传说中的万皇神医？那要是这样说的话，你这张卡是偷来的吗？啊！你以为我跟你一样啊？什么都偷，这是别人送我的。那你说啊，谁送的？嗯，你不配知。怎么？心虚了？我看你就是一个心术不正的小子，趁着拍卖会来趁我大吉。各位，他偷了这么贵的卡，你们还不准备报警抓他吗？啊！说的对，赶紧报警啊！你们谁敢动他试试？顾景恒。你一个又穷又残疾的废物，你就像阴沟里的老鼠一样，在网上叫嚣一下就罢，来到这里招摇撞骗，还好意思叫嚣？顾景恒，你就是一个毫无价值的穷酸残废。哎，可江心竹不同啊，江心竹虽然出身不好，可好歹长得不错。哎，你瞅这身段啊，看着就屁股大，好生养。哎，可你呢？你有什么资格来威胁我？江心竹，看在你长得不错，还和我又有过婚约的份上，我给你一句忠告：不要在这棵歪脖子树上吊死啊！到时候你进了局子，恐怕他连保都保不了你。哎，不如这样，你跟我，只要把我伺候好了，我带你吃香的喝辣的啊！顾少，人家抢天珠可是为了你。嗯，不能这样对我！哎呦哎呦呦呦呦！我陆明，那可是京海十大豪门排名第十，陆家的唯一继承人，以后陆家的千万资产都是我的，我想要多少女人就有多少女人。不过嘛，你别担心，这只是我最廉价的玩物而已，我最宠爱的，当然还得是你呀、啊！啊？陆家不过是京海豪门之幕，你竟敢明目张胆觊觎我妻子，混蛋！陆景恒，你是疯癫了吗？你知道自己在说什么吗？不知死活的东西，竟然得罪了杜少，我想死就赶紧跪下道歉。有我在，我看谁敢让我老公下跪。区区一个陆家，想让我下跪，你们还不配。陆家大少爷不配，那我这个金海财富榜第三的皇家继承人呢？不配。不配。你张家家族该配了吧？更不配。
顾景恒，他们可都是在整个京海跺跺脚、京海都在抖三抖的大人物，随便动动手指头就能让你家破人亡。我看你真的是疯了，才想要主动找死、啊。顾景恒，你说你残废了想找死，为什么非要带上这个村姑呢？这嫁给你可真是倒了八辈子血霉呀、啊！既然已经嫁给了景恒，那无论生死，我都愿意跟他在一起。放心，我不会让任何。你竟然如此狂妄，说在座的各位都不配，那我这个金海第一商会的创始人总该配吧？宋会长怕是没见过金海第一豪门的顾家大少。金海第一豪门顾家，谁人不知，谁人不晓啊？据我所知，顾大少爷一直在国外发展，神秘不知其踪。我们没有见过他，那也是很自然的事情。那位顾家大少爷不仅是金海第一豪门继承人，据说在国外也是受到权贵皇族的尊敬，现在也不知道发展到多么广阔的势力了。这位大少爷回国发展，若能与之交换合作。这身份显贵不说，这在全国呀都能排得上名声。听说啊，这次他来了拜拜会现场，我就是特地推了会议过来的。这个顾大少爷这么厉害，不知为何一直没有见到顾大少爷出现呢？你笑什么？笑你们有眼无珠，殊不知远在天边。近在眼前呀，残废，你该不会是想说你就是那位顾家大少爷吧？笑话，他就是一个只会把妹的残废，提起把妹的钱还是贷款，他怎么可能是顾家大少爷？顾家大少爷日理万机，怎么可能会有时间上网把妹？你该不会就想凭着这一双瘸腿就冒领了顾家大少爷的身份吧？你哪里来的勇气啊？啊！你们再有眼无珠，也该认得这个令。怎么，你们夫妻俩，一个偷卡，一个拿着破铁牌子，想吓唬人啊？等等，这这就是顾家的专属身份令牌。嗯。您是顾家大少爷，顾少，不知您亲自莅临有失远迎，请您谅解。怎么可能是顾家大少？这个丫子，我看着另外。这就是顾家的专属令牌，宋会长，您见过顾家专属令牌？您看看。我看看。不错，不错。顾家每个人都有自己专属的令牌，顾大少爷更有特别的编号和特别的印记。这上面都有啊，是真的。小伙子，哦不，您就是顾大少爷？等等等等，让我缓缓。我嫁的人是身价不可估量的。顾家大少爷，不可能！顾家大少爷富可敌国，怎么可能会网恋？说的没错，即便是我，也有数不尽的美女佳丽涌到我的身边，更何况是含着金汤匙出生的顾大少爷，更是不缺美女佳丽，怎么可能会离谱到去网恋，还被人嫌弃啊？如果他不是顾大少爷的话，他为什么又会有顾大少爷的专属身份令牌呢？有一个偷东西的村姑老婆，这显而易见呀、啊，这令牌肯定也是偷的呗。竟敢偷顾家大少爷的令牌，你简直大大妄为！身份低贱，偷鸡摸狗，你这种人怎么配跟我待在一室？不相信没关系，你们只要知道，我是你们得罪不起的存在的。<笑>狂妄小子，放眼整个金海。也是你一个，也是唯一一个敢叫嚣并且冒充顾大少爷的。对，你要是想早死，那我就成全你。来人呐！你们在干什么？哎呦喂，好哥哥，你总算是来了
，有一个冒充您叔叔的人，您可得好好教训教训他呀！让我看看是哪个王八蛋冒充我叔叔。那给王八蛋。小叔，您什么时候到的？也不让人通知我一声。小顾总，他一个坐在轮椅上的残废，怎么可能会是高高在上的顾总？闭嘴！这和金海谁不知道？我小叔患有腿疾不良就行，凭你也肯羞辱他？小顾总，您误会路上的意思了。这顾总常年在国外，您会不会认错了？您不知道，他就是一个搞网络诈骗的骗子，并且还私处贷款欠了一屁股债。还在哪找了一个村姑老婆就结婚了？怎么可能是顾总呢？还有这事儿呢？说的没错，万山之上的顾总怎么可能会搞网恋？你说是不是嘛，小婆？虽说他在您来之前也曾冒充顾总的身份，但他肯定是听说顾总有腿疾才碰瓷儿。就是，他从头到尾无意常驻，还口出狂言。根本就不把在座的各位放在眼里，还自诩是金海第一人。小顾总，你可千万别被这狂徒给骗了呀！小顾总，您放心，我绝对不会让这种无耻之徒污染您的眼睛。来呀，把他给赶出去！慢着，关延胜，是不是跟他们废话多了？你好大的胆子，冒充顾总就算了，还敢直呼小顾总名讳！我看你是不想在京海混了，死残废！你想死别拉着我们啊！赶紧跪下给小顾总道歉。就他一个坐在轮椅上的残废，恐怕是想跪都跪不下来。来人，把他给拉下来！小顾总，您看，顾嘴，我，小顾总，别为了这个废物气坏了身子。村姑。完了完了，小顾总这家彻底动怒了，恐怕顾氏的名誉要受损。都怪你们这对狗男女！没想到顾景恒的背景也并不简单，那真是歪打正着了。这下迈尔斯的人更不敢查到我头上了。我看认不清现实的人是你们吧？难不成到现在了，你们还想要倒打一耙吗？你还不赶紧跟这个废物滚出去！我告诉你，得罪了顾家，你们连在静海呼吸的资格都没有。小顾总，您放心，这对狗男女就交给我。放心，我绝对不让他们给顾家抹黑的。放肆！有眼无珠的是你们吧？难道我堂堂天辉集团的小顾总，连自己的亲叔叔都不认识吗？看来他就是顾氏集团的继承人顾景恒。不可能，不可能，他怎么可能是我一心接近的顾总？这可不关我的事啊！都是陆少和他的女伴在节奏，我才被蒙骗的。小陆总，陆总，您二位大人有大量，就放过我啊！小叔，都怪我来晚了，让他们叨扰了。不晚，你要是来早，我又怎么会见识到这群金海上流权贵的嘴脸？什么上流权贵啊，在我们顾家面前不值一提。小叔，您放心，我自会替你好好教育这帮无影之人。但凡是冒犯过你的人，我必定杀一儆百啊！不。小顾总，哎，顾总，哎呦，这都是误会啊！啊，都怪这个女人，都是这个女人，是她故意散播顾总的谣言，害顾总名声受损。我陆家那可是以顾家马首是瞻，还请两位的，还请两位饶我一条生路啊！好吧，饶我一条生路。小叔，您看，按照你的描述，你陆家自是金海豪门榜上有名的存在。以后的千万家产更是归你一人所有。像你这样年轻有为的豪门富商，何须把姿态放正？又何须给你留生路？不，不是这样的，顾总，那都是我头脑发昏说的胡话。论家族地位，在场众人谁能比得过金海第一豪门顾家？论财富修养，我更是连您半个脚趾甲都比不上。都是我这声破嘴惹的祸。我张嘴，我这就张嘴，我张嘴，我张嘴。哎。刚才你屡次出言不逊，还敢蒙骗我的妻子，在你眼中，我不过是个坐轮椅的残废，毫无价值，一无是处，是个谁都能唾弃的社会渣子。现在你又把姿态放这么低，还真是让我受宠若惊了。顾总，我到底要怎么做你才能放过我？您直说，我绝无二话。你的无礼对于我来说毫无价值，你的道歉更是分文不值。但是你敢冒犯我的妻子，那你就该付出代价。
。心竹，你这想怎么着？刚刚路上屡次对我们抛弃不敬，更是一直让我们给他下跪道歉，不如就让路上跪下来给我们磕一个，也算是以彼之道还之彼身了。我陆明，我有眼不识泰山，得罪了顾总和顾夫人，还请你们二位原谅。大叔，这种狗眼看人低的败类，没有必要留着了吧？陆家，来。哎，小顾总，顾总，我已经跪下磕头道歉了，您不能动我陆家呀！就算你顾家是京海第一豪门，你也不能视我们其他家族如蝼蚁啊！你这样，无法服众。看来你还是不知悔改啊！我看啊，是时候让你尝尝社会底层生活。都听到了吧？从今日起，京海再无陆家，谁有异议站出来说话。<笑>我知道了，他他妈的是在做梦！等我梦醒了，我陆家依然是豪门贵族。你们两个，等我梦醒了。但是你们都等着我，等我梦醒了。黄总，黄总，求求你救救我陆家！黄总，救救我陆家！哎，宋会长，宋会长，救救救我陆家！老总，老总，咱们都一伙子救救我陆家呀！来人，将他送回陆家，让陆家保自为之。<笑>你们，你们都等着我梦醒！顾总，都怪我有眼不识泰山，我都是受到了这个毛病，才无意冒犯您的。您只要帮我们皇家一条生路呀！是啊，顾总，求您给我们张家一次改过自新的机会，放我们一条生路吧。顾总，您刚回国，不宜大张旗鼓的清洗荆州的豪门呐、啊，请您高抬贵手啊！若说诸位金海鼎鼎大名的大人。我可能还没有什么概念，不过若是论见风使舵的本领，我真是对诸位佩服的五体投地。你想怎么，我都支持你。像他们这样的墙头草，就应该狠狠给个教训，免得以后出去遗憾许多。好，就等你。你们三位都是京海富豪中的佼佼者，我就给你们留些颜面，和自觉生路，三天之内解散家族，子孙后辈永不踏进京海，更不能从事商业。都怪我吧，都怪我会有福气。我这一生的积蓄都毁于一旦呐、啊！宋、啊、总，白、啊、总，别脏了我小叔的眼。哎哎哎哎哎、我知道错了，你原谅我好不好？唐显，将洛洛的账号交出来，否则我保证你比他们的下场更惨。九豪，我是爱你的，我是一时糊涂，你你听我解释，你听我解释啊！去去去啊！有多远多多远，还有你们，给我滚！听我解释。去。你之前怎么没有告诉我，你是顾家继承人顾大少？一个身份而已。现在你不是也知道了？你的黑卡哪来的？你都说了是别人送我的，既然现在我知道了他的身份，那作为交换，我是不是？我想你刚才应该也听到了，我有喜欢的人。你是说洛洛？我早就发誓过，这辈子只会有他一个女人。之前是我被唐欣然欺骗，误以为她是洛洛，被她伤害，所以才赌气娶你。但是现在已经真相大白，我会继续寻找洛洛。我们。得离婚。好啊，我没意见。算了，还是别说我的事儿。反正离完婚也不会有来往的。不过我可以向你保证，在我找到洛洛之前，我的家还是你的家。等我找到洛洛，我们就得离婚。但是，在那之前，我会把一切都安顿好，保证你后半辈子衣食。你我不过萍水相逢，就对我这么复杂，我都有点羡慕洛洛
，他能够有你这么好的男人爱着他。我相信，以后你也会遇到属于你的人。爱情太过抽象了，还是金钱来的实在。不过，你跟露露是怎么认识的？只是在网上偶然相识啊！等我找到洛洛，我们一起吃顿饭吧。那时候你就会知道她是一个多好的女孩了。好啊，那就预祝你们一切顺利。王子，内鬼找到了，果然如万皇神医所说，您的病情与他无关。艾伦，你说他们国家女孩子是不是都像跟万皇神一样聪明出去？呃，他只不过是有点小聪明罢了。哎，王子，加冕仪式就要到了。届时，您将在上百位贵族小姐中选出未来的王妃。你心中有人选了吗？然而，六一万荒，等仪式结束了，我也该去见见我这位可爱的老朋友了。是。Cheers。走，走啊！顾总，人带了。操死了，一点都不绅士。景恒，我就知道你一定会再来找我的。唐雪，我再给你最后一次机会，将你购买诺洛账号的详细细节从头到尾再给我讲一遍。顾总，他都已经把账号卖了，你又何必再惦记他？倒不如珍惜眼前人啊！景辉，把他送去南非做保密，没有我的允许，不许散布。是。别别别！我我说我说，买卖账号虽然是线上交易，但我记得卖家的地址：紫金花园小区三栋三零幺。金辉，备车，去紫金花园。是。还住在紫金花园呢？确定安全吗？没事儿，这没人知道我们认识，绝对安全。哎，我跟你说啊。我刚设计的这款爬虫软件上线了半个月，就已经下载量过亿了。真是人在家中坐，钱从天上来。老大，那人家电影里的都是黑客参加信息大战，你这也太摆了，整天就是设计设计软件，吃吃专利。你懂什么？那之前顶着万皇神医的名头四处救人，结果怎么样？还不是处处被人追杀？我现在再不捂好我黑客马甲精神。万一被人发现，又任人宰割怎么办？我总不能真在家相夫教子。老大，你还真给他上来了？胡说什么？人家有心上人的好。那那您也不差呀、啊，扁鹊神医后人，凭借着实力被人称为万皇神医，还因为出色的计算机技术，有了黑客之中的狙击手之名，还曾经是金海豪门江家的。我自从被江家赶出门之后，江家的一切事情就跟我没有任何关系。我唯一要做的，就只是拿回我妈妈留给我的功夫。把他为伍。啊，对了，迈尔斯王子听说醒了，清算了内鬼，忙着办自己加冕仪式呢，估计没工夫追杀你们。但是他的人还是在暗中找你。一听就有诈。小点点啊，别把我的行踪暴露了。是，马德慢走。顾总，三零二。走，敲门吧。是。지금이순간을믿어볼게나가끔자신없고불안하지만네가내마음에들아对了，这好歹也是我们的联络基地，你别搞得这臭黄，那门口的垃圾都堆成山了，赶紧扔了啊！好嘞，老大。你们哪位找谁呀、啊？这有一位叫洛洛的女孩吗？嗯，没听说过。没事，顾总，这三栋总共就没几户，咱们挨个敲门，肯定能找到洛洛小姐。哎，你们走错楼栋了，这是二栋啊。二栋？哎呀，快去三栋，我有预感，洛洛一定还在。哦，快，三点，快，快。顾总，您放心，这次肯定是三栋，咱马上就能跟露露小姐见面了。
나인가요 그대 맘에 사는 한 사람 하염없이 그리워만 지는 한 사람 아니라고 해도 미워 너 내가 동시 방 알아? 你们是露露小姐住在这儿吗？老大报个叫洛的账号，洛洛小姐是谁？他们不会是迈尔斯派来的探子吧？没听说过。哎哎哎，是这样，这个位置呢是账号的现主人告诉我们的，我们就想知道账号的上一任主人洛洛小姐是不是住在这儿。您要是知道的话，行个方便。迈尔斯还知道贿赂人了？不知道。哎哎哎，我懂，我懂，我懂，我懂，我懂。我每天经手的账号没有八百，也有一千。你们说的这个人，我确实没有印象，抱歉啊。哎，帅哥，有消息告诉你们啊。哎，老大，怎么办啊？让人去排查，洛洛卖出账号前最后的 IP 地址。哦，还有，哦、这个钱从你工资里扣。你不是去见露露吗？怎么这么快就回来了？他走了。走了？是死了的意思吗？你别难过啊，他肯定呢，就是不希望你难过，所以啊，才一声不吭就离开了。他有什么难处可以跟我讲？我可以帮他呀。我相信呢，这有缘人啊，肯定是走不散的。说不定他没有走远，就。就在这默默陪着你呢。谢谢你啊。哎，没事儿，如果他还在呀、啊，肯定也不希望你这么难过的。节哀啊。节什么哀呀？我是说他搬家了，又不是说他死了。搬家了？哎，你这不早说，我那不挺好吗？对吧？喂，奶奶。景恒，连你侄子都比我这个做奶奶的先见到我孙媳妇儿，我活着还有什么意思呀？赶紧给我回来，让早点见到我的孙媳妇儿。奶奶，我你有事吗？我我没事。奶奶说想见你，让你跟我回家一趟。见家长。顾总，太太，老宅到了。啊，顾总。您一会儿有个电话会议，需要您出席一下。知道了，你先过去吧，我很快就来。好，奶奶等我这一天等很久了，可能会问你很多问题。健康，你放心吧，我呀会好好学习，一定争取让你家里都对我很好。哟，这就是弟妹吧？可真是叫我们好等啊！抱歉啊，锦恒的腿不太方便，路上耽误了点时间。进来还不叫先叫人啊？沈勾勾出身的粗就是粗，第一次进门连个礼物都不招待，还没我们家佣人懂规矩。奶奶好，想必这二位就是锦恒的大哥大嫂了吧？你们好，礼物其实我们已经……别，我们家可担不起你的礼。被景恒知道了，还以为我们欺负你是呢。大嫂，我是有什么地方得罪你了吗？你做过什么，你自己心里清楚。景恒跟他前女友相处的多好，才见你一面，魂就被你勾走了。要不是偶然遇见陶小姐，还真不知道你的真实面。你是指陶欣然？他说的话你也信？谁真谁假，你们自己出来对质好了。香小姐，我是不会和你争抢景恒的，我只是偶然遇到了娄太太，你是投机才来。是不是偶然？你自己心里清楚。陶欣然，你觉得一会儿顾景恒看到你会是什么反应？顾奶奶，娄太太，我看江小姐还是不喜欢我，毕竟我之前见过她最落魄的样子。如果景恒看到他不高兴，我就惨了
，我要是走吧。唐小姐，有我们在，你不用怕。奶奶，要我们说怕穷人诈富呢，恨不得把知道他底细的人全部赶尽杀绝才好呢。我没有这样想过，欲加之罪，何患无辞啊？江小姐。我们顾家还从来没有不经父母之命、媒妁之言就私定终身的习惯。不过你嫁都嫁进来了，我们也就认了。你给奶奶敬杯茶，全当见面礼吧。答应了顾景恒会好好表现的。我想奶奶，请喝茶。哪有媳妇敬茶是站着的，一点规矩都不懂。哎，对了，过日子讲究细水长流，江小姐，多稳了，多稳了。村人就是笨手笨脚，连杯茶都端不稳。还是说你对奶奶、对顾家有意见？二十一世纪了，谁还会用这种封建传统的方法去给薛行官下马威的？我看还是你们顾家对我有偏见才对。何为偏见？你与景恒刚见面就闪婚是真，景恒为你一掷千金、大杀四方也是真。你的出身门第倒在其次，最重要的是。你是否担得得起顾太太这个名头？我嫁给顾景恒的时候，并不知道他是顾总。现在我也不在乎他的财富地位，对我来说，他只要是顾景恒就够了。你不图顾家大量图什么？图景恒一辈子都要被你伺候吗？我说什么？奶奶，我是说事出反常必有妖。现在不自爱的小姑娘多了，都流行什么未婚先孕，然后找个男人嫁了当接盘侠。我们要是不好好检查一下他的清白，免得闹出什么丑闻。是啊，奶奶，我是相信江小姐的，可是只怕外人会揣测她是怎么从山里出来的，说不定啊还会变本加厉的想，他们肚子里是不是有野种啊？想景恒当接盘侠呢？我是让你血口喷人，小心你那顾景恒送去南非挖皮。哟。这就学会吹枕边风啊！要是不好好检查一下他的清白，以后顾家不成了大的天下。来人，是，再去好好检查。等一下，我亲者自亲，凭什么受你们这样的训？奶奶，我敬重你是顾景凡最尊敬的人，你这么做，不怕伤他的心吗？你这丫头长得倒有几分跟我的顾林相似，只可惜你跟景恒刚结婚就闹出这么多事情，我不敢赌。来人。把他带下去检查！你们放开！快放开！我对你们不客气了，放开！我看他就是心虚了，不愿意走，就在这儿把他的衣服扒了。不要！你放开！新竹，你就别挣扎了，这也是为你好呀。你们在干什么？你们在干什么？谁给你们的担子？敢动了妻子？警徽，张嘴！是，进，站住！滚！二弟，你怎么回来就打人？你看你娶了什么媳妇儿？我的妻子如何，还轮不到大哥来评。你怎么样？景恒，你别被他这可怜模样骗了。刚才顶撞奶奶的时候，伶牙俐齿的。我只知道他是我的妻子，不允许任何人来欺负他。唐先生，之前留着你，是因为觉得你还有些用，你竟然还敢抬我顾家。行，我是为了求得你的原谅才来的。我金辉，把他拖出去，绝不允许再靠近顾家。是。走，走。景恒，我绝对不接受一个来路不明的孙媳。你们立刻离婚，不就是来历吗？
我是金海江家的大小姐，这样总该配得上你们顾家了。你是说以制药起家，整个金海大半个药材系统的医药世家，江家？没错。别以为都姓江就能胡说，你怎么证明啊？事实如此，我何须证明？早年江家内乱，我因此逃了出去，想必大家都听过。新闻。好像是有这么回事儿，新闻怎么说来着？孩子，你奶奶是不是叫秋华？您认识我奶奶？哎呀，怪不得我看见你眼熟呢，竟然真的是我故人之子。我与你奶奶从小就是手帕之交，后来你奶奶啊跟随你爷爷外出打拼，我们已经有三十多年没见了。好孩子，快快快过来！快快来坐！刚才没吓着你吧？我也是关心则乱，谁叫景恒这孩子突然闪婚呢？倘若我知道啊，他娶的是你，我倒也松口气。<笑>没事儿，您作为一家之主，这样做我也能理解。我必须跟你们大办一场婚礼，昭告全金海。至于什么接密礼、聘礼啊，必须是最高规格的十里红妆。哈哈，婚礼预算呢、啊？从我这里出，先支出两千万。奶奶，万万不可呀、啊！我刚才才想起来，这丫头不是自己离开江家的，而是因为弑父被赶出家门的。这些新闻还能查得到呢？新竹，这是真的吗？让你去医院照顾你爸爸，你就把你爸爸照顾上了西天。现在江家群龙无首，我这个后妈妈就要担起责任。但是像你这种不孝不悌的白眼狼，就该被赶出去。明明是你妈，是你们算好了我去医院的时间，拔掉了爸爸的呼吸机。现在他尸骨未寒，你们就想赶我走，独吞家产，简直无耻贱贱！你别，被你知道了又怎么样？以后全京海都只会记得你江家大小姐克母弑父，这辈子你都只能在社会最底层苟延残喘，再也不能跟我抢。<笑>奶奶，如果我说我是被冤枉的，您相信我吗？我可没听说过冤枉人的安然无恙，被冤枉的反而流落在外。二弟，你可是顾家的掌权人，你的一点一滴都备受关注。想和你联姻的豪门世家不在少数，你可不能娶一个满满都是污点的妻女呀、啊！我绝不相信他是这种人。若流言不能止于智者，那便止于我顾家。景恒，把一张白纸弄脏容易，还原可就难了。你这是拖累我们顾家数十年打下的好名声啊！这桩婚事我不同意，我还想给我女儿找个好婆家呢。江小姐。不是顾家随波逐流，只是人言可畏。何况景恒患有腿疾，他要娶的是一个家世清白、地位卓然的豪门千金，才能稳定家门企业。那如果我说我能够治好他的腿，就凭你？江家是医药世家，不错，可你学了几分皮毛？就凭你，就凭我能够让他的腿恢复如初。此话当真？奶奶，之前我帮他看过，景恒的腿呀、啊，恢复的几率很大。没错，奶奶，之前确实是新竹帮我按摩了穴位，我的腿便有了些知觉。哎呀，太好了！之前啊，遍寻名医都没有用，这次总算看到点希望了。新竹啊，只要你能治好景恒的腿疾，你就是我顾家的大恩人呢。奶奶，您还是别抱太大希望。我看呀、啊，这景恒的腿之所以有反应。都是这些年吃了不少灵药，被他误打误撞赶上罢了。这就不劳大嫂操心了。早年我在乡间小住的时候，跟当地的名医学过医术，治疗景恒的腿游刃有余。山里的师傅，那不就是野路子吗？可这野路子学的几手小把戏，也能拿来给国内外有名的专家比，你比得过吗？我师傅可是冠绝天下的赛比君。是国际医疗组织钦定的中医博士，我更是一连斩获象征医学生涯最高荣誉的
拉斯克一学校和树兰一学校。说的是谁？不懂。既然你这么自信，那就以一年为期，一年之内，你要是治不好景恒，你们就离婚。用不了一年，两个月即可。好，那就给你两个月。两个月之内，你要是治不好景恒，你们离婚。奶奶，您觉得呢？好，就这么办。他对我的腿倒是上心，不过他这自信十足的样子，倒是像极了罗罗。奶奶。我看江心竹就是想借此拖延时间，是时候该给景恒物色新太太了。看来你也有合适人选呢。我娘家外甥女罗维山，年轻漂亮，行事柔中带刚，接手家族企业短短两年，就把信丰集团打造成全球排名前十的国际企业了。照你这么说，景恒的腿好不好还不一定呢。你舍得让她嫁进来啊？瞧您说的。我既然嫁到顾家，那就是顾家媳妇儿了。我一直把景恒当做亲弟弟，当然想给他找个好姻缘了。老公，你说呢？老公，你说呢？啊，奶奶，您和江老太太虽然是手帕之交，可毕竟三十年没有联系了，而且家族声望不如从前。我认为我们现在必须和大家族绑在一起。才是唯一的出路。我认为让二弟和罗威山先接触着，那就让他来家里一趟吧。是。你这是做什么？治你的腿呀。治我的腿？用这么烫的水？刚，刚。啊！这么快，有反应了？没有，应该是自然的心理反应吧。嗯、行吧，那北边走两步。哎，我好歹也是个男人，你服我？格局小，一者也都无男女。再说了。我就扶你走两步路而已。哎，我不是说你扶不动的，摔跤了怎么小小我，我力气大得很呢、啊。来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。金辉，嗯，按照之前洛洛中奖的地址，将这个项链送给顾总。拿中奖为理由送给我，这是情侣之间的小戏啊！别胡说，现在只是我单方面喜欢洛洛，贸然送给他，他绝对不会接受的。好，这礼物我一定送到洛洛小姐手里。项链哪来的？你这朋友送的什么朋友？说了你又不知道。同款项链这么多，可能只是巧合。行了，都什么时候了，摔了还关心什么项链？我说你作为一个病人啊。我的腿，辛苦你了。哎，医者嘛，本分。这，而且呢，我有事求你。什么事儿？只要你说出来，我一定帮你。我那个后妈吧，和我那个继妹，她霸占了我妈留给我的公司。我要是想拿回那个公司呢，就必须要用已婚的身份去竞聘董事长。这不，就需要你的帮助了。这都是小事，你放心，我一定会全力配合你的。你别觉得吃亏啊！
你的腿。我饱了。有时候，你真的和陆总挺像。对不起啊，其实我不是那个意思。嗯，我我理解，你太过于思念露露，把周边的人都看着她的影子，那、嗯、很正常。不早了，那我就先去休息了，你也早点睡啊。这样也好，不然到时候露露出现，怕是又要重新来过。这个疗程也就结束了，等最后一个疗程结束完，你的腿差不多也就恢复了。谢谢你啊，客气。顾总，能动吗？哦，哦，动了，翘二郎腿是谁？恢复的不错，但是你要注意，不要因为想要及时康复就过度走动。嗯，西中，你不是想回江家拿回公司吗？我随时可以帮你。不用，我自己可以。顾总，您觉不觉得夫人有点奇怪啊？之前跟咱们有说有笑的，怎么现在好像公事公办似的？就你一张眼睛。哎，很明显吧？夫人现在就差把“冷漠”俩字写脸上了。您说您也是，平常工作的时候霸道总裁，谈恋爱的时候，你就是个恋爱脑。云东，让人通知江家那对母，他们霸占公司这么多。给我烦死了！最近公司急需资金支持，偏偏江新竹非非回来抢董事长职位。妈，那到底该怎么办啊？哎呀，江新竹就是一介村妇，她懂什么公司经营之道？我看她这回回来，正好解我们人为之急。您是说用他去换资金支持？听说小林制药的林董年逾六十，最好女色。要是江新竹敢回来，我们就把他送到林家，一举两得。今非昔比，你们还想拿捏我？大可以试试。江新竹，我好歹也是你继母，你进门连敲门的规矩都不懂吧？我对你可没有什么长辈的尊重，我呀。就只看到了一对鸠占鹊巢的黑心母女吧，一个弑父逃窜的杀人犯，还有什么脸敢回京海？五年前我势单力薄，才会任你们欺负诬陷，但如今物是人非，我一定会让你为自己的所作所为付出代价。说的这么正义凛然，还不就是为了压榨？嗯、哦，我知道，看来是有了情郎，所以才回来抢公司，不就是为了钱？妈、啊，在你对我老大不敬、割了你的舌头。江新竹，她好歹也是你妹妹，就算有什么说的话你不中听，你也不能打人。你这样做跟亲生有什么区别？我可没心谁给你们废话，要么交出公司，要么就给我滚出江家。我和妈妈共勤经营多年，公司才有了如今的规模，你凭什么说抢就抢、啊？这一巴掌是还你们当年打我的，你这一巴掌是打你一只廉耻霸占我母亲的心血。又害了公司资金动静，还好意思夸口什么规模？江新竹，你以为现在江家还是你家吗？我告诉你，只要我喊一声，立马有人把你拿下。好啊，那你喊啊！但凡你能喊来一个人，我就在你女儿身上捅一刀。这留下来的血呀，就当做我拿回公司的开门红好了。<笑>你不就是想要公司吗？只要你替公司度过这次烂摊子，我无话可说。行，一言为定。那就从今天开始商量好了。妈，快起来，疼。怎么样？哎，听说了
江氏集团的大小姐回来了，要空降到我们部门当总经理。我猜她学历肯定很高，要不然怎么敢回来接手现在的烂摊子呀？别乱说！据可靠消息，她就是个山里长大的村姑，<笑>了不得认识几种野生草帽吧？懂什么公司运营之道，只怕连字儿都不认识。<笑>我看我们还是赶紧找下家吧。大家好，接下来我就是药品研发部的总经理，我会跟大家携手共进，帮助公司解决危机。我们老大跟你们说话，没听见吗？哟，果然是山里长大的野蛮人啊！说话做事都这样粗鲁。大小姐，我们虽是员工，但也明白良禽择木而栖。您要是没这金刚钻，就别揽着瓷器活。我看您还是趁早申请破产。我们早拿了补偿，各奔东西。看不起谁呢？就没有我们老大解决不了的麻烦。还有你，再多嘴。算了，多说无益。我会用行动来证明，不到两个月，我就能够让江氏制药重。如果做不到，任凭各位处置。好，那我们就走着瞧。顾总。太好了，您终于站起来了！顾总的案例堪称医学奇迹，彻底康复也指日可待。您真是遇到了绝世神医啊！确实多亏了他。顾总，那您多注意休息，我就先不打扰您了。谢谢啊。江新主呢？我复查的事情告诉他了吗？哦。医生来之前我就跟夫人说了，不过他应该是工作太忙吧，现在还没回消息。都一个多月了，看来他还没消气。哎呀，顾总，女人嘛，还是要多哄一哄吧。您就低个头认个错，他得肯定能原谅您。算了，我早晚会找到路了，还是和他保持距离吧。奶奶，一直想来拜访您，但是我公司的慈善基金会刚刚成立，啊、嗯，实在走不开，您别见怪。哎，萱萱啊，心地善良，热心慈善就算了，还记快个长辈，奶奶怎么会怪你呢？奶奶还没睡，我什么病？一个老婆子有什么好看的？倒是你们年轻人啊，要多相处才是正经的。等哪天啊，景恒得空了，你们约着吃顿饭。当然好啊！我在哈佛时呢，就拜读过景恒哥哥的文章，早就想结识了。这次来呀、啊，也给景恒哥哥带了很多珍贵的药材，希望景恒哥哥的腿疾能早日痊愈。罗小姐有心嘛？我们家珊珊呀，身家背景自不用说了，连礼数也如此周全，方方面面不知好命的江心竹多少。还有半个月，他们就离婚了。<咳>喝茶，喝茶。<笑>大小姐，这是江心竹的全部资料。顾景恒的前女友陶欣然跟他积怨已久，相信这个人能为你所用。短短时间便站稳了脚跟，这个江心竹倒是不错，透露点风声给陶欣然，我倒要看看。这个江心竹有没有资格做我的对手？大小姐，您条件优越，何必跟这些处处不如您的女人抢男人？对不起，大小姐，我罗威山是不用自降身价，可是这金海第一豪门顾家太太的身份，我要定。只有吞并顾家，我才能带领着信丰集团跃居世界首位。开战了！青年妖的股市还在不断上涨，单股已经突破两千元了。照这个势头来看，总市值很快就能突破二百三十亿了。半个月前，青年医药还即将倒闭，现在我们真的做到了起死回生。这都是我们江总带领的好啊，否则我们早就失业了呀！哎，江总，呃，江，呃，您刚来的时候。我们先入为主，对您有些偏见，不服气您的领导。现在才明白，我们当时做的有多离谱啊！江总
，我向您正式道歉，以后我就跟着您干了，绝无二话。张总，对,对不起。没事，这也是我们大家共同努力的成果。这半年以来，我们的研究所改进了药方，调控了市场比例，引来了许多大公司的投资，也算是苍天不负有心人了。哎呀，张总，到底还有什么是您不会的呀？配药、决策、投资，您样样行啊。是呀。这次竞选董事，你必定众望所归啊！对，我记得刚来的时候就你俩叫的最凶啊，怎么今天？当时是我们不懂事，韩王总经理，多多见谅，多多多多见谅，好不好？那咱们老大竞选董事这件事情，哎，放心，放心，我们全力支持。妈，江心竹竟然真的有点本事，你要是再不采取点行动，公司上下就真的是江心竹的了。你以为这次局面是我想见到的吗？你们是应该解决问题了。你是，我来是帮你们解决燃眉之急的。最近回来的越来越晚，公司就这么忙。你还没睡啊？啊，我胳膊今天扭到了，操控不了轮椅。你每天都坐轮椅上，怎么会扭伤胳膊？我看看哎。哎，啊，医生检查过了，说没什么大事，就是用不上力。嗯，嗯，是吗？那等着，我给你好好治疗治不用了吧，医生说没什么大碍了。哎，这可是我特地为你调制的药，可不能浪费我一番心意、啊知道，这又是自然的心理反应，对不对？你就这么期盼我快点痊愈是吧？嘿，你这话说的，哪个医生不希望自己的患者赶紧痊愈啊？而且再说，你快点好也有助于我赶紧拿回公司。况且呢，这两月之期也快要到了，我们好好跟奶奶解释一下，你就可以离婚了。你很着急跟我离婚是吧？也不是，这不主要你急着找洛洛吗？我也不好一直站在位置吧。行了啊，嗯，好好抱着，有助于康复，抱着。顾总，这份文件需要您签下字。我复查的事儿，太太说怎么样？哦，我跟太太说了。太太说，她最近工作太忙了，实在没时间。说您身边有母亲足够了。他还说什么？太太还说，我接个电话。雷宝宝，哎呀，都行、啊，你做的我都爱吃，爱你，最爱你。嗯，我不是跟你说了吗？我在上班，我在工作，别过来。我腿脚一直是太太本身，他不去做母亲。哦，明白了，我去安排。目前我们公司呢
，针对 VIP 客户的送药服务效果显著，但是大家一定要记，但凡是涉及到处方药订单的，必须至少要两个人以上一起去办行，知道吗？江新竹。江青竹，你私自篡改养龙丸的药方，害得我的脸溃烂，奇痒无比。今天我非得砸了你的公司，把你送进监狱。来人，给我砸！你们干什么？干什么？哎，等一下！这位太太，您擅自闯入他人公司，毁坏他人财物，可是要负法律责任。我的老公可是华裔天府的老板骆总，再这金海有头有脸的人物。给他三分保密，我只不过是为自己讨回公道，看谁敢有异议！您三言两语就想诬陷我，证据呢？请你把证据拿出来。你还真是不见棺材不落泪呀、啊！这里面是由太太的购买记录，还有美容丸的送检报告，结果显示里面的麝香浓度严重超。你为了抢走公司，不惜篡改药方，为了获得更大的保密，你这是谋财害命！怎么会这样？江青竹，你现在还有什么话好说？你为了自己的一己私欲，视别人的性命于草芥，公司是绝对不能交到你这种人手上的。刘太太，他就交给你，任你处置。刘太太，那我想请问，您的订单是否由我们两个员工一起配送？几颗小小的养容丸，还有两个人送，一直是一个人送的。我们江总刚说过，处方药配方必须至少两个人一起送。您收到的养龙丸绝对不会是我们公司的产品。是啊，可不能冤枉我们江总。可我的脸就是用了你们的养龙丸才溃烂的，这是你们的专利，快想烂账不成？配送过程出现问题，还不是你监管不力造成的？江家几十年的好口碑不能毁在你一个人身上，所以你现在必须立马放弃继承公司。原来你们就是想用这种下三滥的阴招逼我交房，想都别想！我脸好痛，好好痛，我是不是要死了？救命啊！这都是江新竹唯利是图造下的孽呀！来人，把他给我抓起来！刘太太现在很严重，需要立马送医。吹牛皮不打草稿，我看你是想把他害死，杀人灭口吧？把我的证据包拿过来，是沈南现在就地一城。江总，我已经让人通知你们落了。他的太太要是出了什么事儿，你们有几条命活？还不快把他给抓起来！是，放开我！再拖下去会出危险的。你还真当自己是救世主啊？可笑！放开他！放开他！手怎么样？没事吧？没事。金辉，去医院。是。没事，都是小伤。你们敢动我老婆，真是找死！老婆？<笑>啊，江新竹，你就算过得再惨，又不至于嫁个残废吧？哎呀，爸要是还活着呀，能再被你给气死，你没有资格提我爸。我嫁给谁，跟你们没有任何关系。敢这么跟顾总说话？我看你们两个是不想活了吧？顾总站得不高，口气倒不小。我看啊，不仅是腿残了，脑子也残了。哎，这不就是金海顾家的顾少吗？我之前和总监出去谈合作的时候，见过他呀。什么？他是顾少？不可能！江新竹怎么可能会嫁给这种尊贵的人物？顾景恒。华裔天府的骆总的太太现在中毒了，我需要帮他医治，但是他们一直在阻拦。再拖下去的话，会出事。江总。有太太呼吸微弱，再拖下去恐怕要。你尽管就诊，有我在，不会有任何人来阻挠你。江新竹，你有行医资格证吗？就胡乱治，现在生死攸关，你不把人送到医院？你要是把人治出个好歹，还要整个公司给你陪葬？刘太太，您感觉怎么样？你，你对我做了什么？大姐，你都快嘎了，是我们太太救了你。刘太太，您放心
，我已经把毒素全部都集中到了伤口处。过一会儿我给您开些解药，您回去定期服用，注意休息，说不定过一段时间就能痊愈。真的？那我的脸会不会留疤痕？当然不会，最多一个月就能痊愈。太好了，太好了！香心竹，尤太太大度才原谅你，我们可不会包庇你。你要为自己犯过的错误付出代价。那你说我下药毒害尤太太？我为什么要这么做？那我现在又费尽心思的救他，又是图什么呢？我的目的又是什么？什么目的？我告诉你，尤太太是江海有头有脸的贵妇，贵妇圈谁人不知谁人不晓。你今天要是治好了她，你在京海就扬名立万了，这不就为你抢夺公司制造了筹码？好啊，你在这自导自演。来人，把他给我抓起来！嗯嗯嗯我看谁敢放肆！我是万皇神医，早已扬名，没有必要做出这种损人损己的事情。张总竟然是神龙见首不见尾、医术通天、名扬四海的万皇神医，难怪江总能几针治好尤太太的病。江总根本不需要这种低劣伎俩造势啊！万皇神医从未露过面，是男是女都不知道。你以为你误打误撞唤醒了尤太太，就能在这招摇撞骗了？我跟尤太太的丈夫骆总早就认识，早年就为她治过病。至于我的身份到底是真是假，我相信尤太太早有所耳闻吧。老骆的病确实是神医治好的，不过当时我不在场，谁知道你所言真假？你分明就是想假借万皇神医的名头为自己推卸责任。你以为我们会相信你的鬼话？我相信他。不行了，谢谢。你们是夫妻，当然是一伙的。尤太太，依我看，他根本就治不好您的脸。您现在要是放他走了，到时候他畏罪潜逃，您可没处说理呀、啊。没错，来人，把他给我送到警察局。动我不动！老婆，你看我的脸，都是用了江家的产品才溃烂。你们好大的胆，竟敢蒙骗我老婆！洛总，都是江心竹一个人做的。他想借您太太的地位造势，还想冒充万皇神医推卸责任。万皇神医？没错，洛总，他呀想冒充您的救命恩人，您可一定不要放过。万皇神医之前拍卖会要见你，派人去监狱，没见到你，十分遗憾，今天再次见到你了。洛总客气了。啊，他。真的是万皇神医，没想到我找了这么久的万皇神医，竟然就在我身边啊！现在你总该相信我能治好你的腿吧？就算你不是万皇神医，我也相信你。万皇神医，求你医治我的病，我真的不想毁容啊！刘太太，我说过会帮你医治，就会负责到底。同时，我也要找出这件事情的真正的幕后之人。作为这件事的受害方，我想我有权利向江董事会提议，由江小姐担任董事会的董事长。是啊，只有江总这样才华和实力并重的人，才能让江氏集团更进一步啊！是啊，嗯，你们母女霸占江家多年，还敢欺辱新主，这笔账得该还。这回派人盯着他们，搬出江家，把该还的东西还给新主。是，顾少，我们也是江家的一份子啊，江新主他。自作自受被赶出江家，当年做的丑事，您难道不知道吗？我才不会从别人的嘴里听到有关于我老婆的谣言。她是我老婆，我才不会让她受委屈。我们回家。嗯。你们。嗯、老大，我女朋友电话，去吧。喂，宝宝。谢谢你啊，今天特地来找我，不然尤太太病情就被耽误了。不过你怎么会突然来找我？之前我说觉得你像洛洛，是我冒犯你了，对不起啊，是我冒犯你了，对不起啊。你不会特地来就是为了这件事情道歉的吧？事情都过去这么久了，我早都不在意了。我知道女生说不在意还是在意，都是男朋友的错。我错了，对不起。也不是所有女生都这样
，我就是个例外。哪有什么例外啊？都是男朋友做的不对，我改，我肯定改。虽然你是个例外，但我可以改。嗯，不用这样，反正呢，我们婚姻也是暂时的。但咱们的感情是真的呀，你敢说对我一点都不心动吗？之前我就答应过你的，就绝不会食言。如果你要是觉得有哪里不舒服的话。你就当做是朋友之间的帮助罢了，那不就是渣男吗？谁家搞对象还能当朋友的？宝宝，你放心，我不是那种人。景辉，哎，我老大叫我，我先挂了。哎，打完了，送回家。哦，好。最后一个疗程也结束了。按道理来说呢，你这腿应该已经可以行动自如了。嗯，不过有可能是你最近忙于公司事务，恢复的也就慢了一些。没关系的，肯定可以恢复。这段时间辛苦你了。上次尤太太的事儿，我已经让景辉查清楚了，是陶欣然搞的鬼。不过我已经把他赶出青海，他以后再也不会来骚扰我了。回来。<咳>顾总，门外来了一位罗小姐，说是老太太派她来看你，让她进来。哦，那没事的话，我先下去给你断药。嗯、久闻江小姐大名，凭一己之力将集团起死回生，希望有机会能和你交流。好啊。不知罗小姐今日来访，有何贵干？我也只是顺从家族安排，顾总又何必拒人千里之外呢？更何况，或许我的出现能让顾总更快的找到心上人呢？你怎么知道这个？顾少名下的万花网游公司，我们新丰集团有技术入股，所以呢，我们也略知一二。抱歉，我还以为是……以为我要纠缠你啊？我是生意人，不会因小失大的。作为交换，我想邀请你。加入我的慈善基金做顾问，这项交换听起来似乎并不对等。多一个敌人还是多一个朋友，我还是分得清的。更何况，如果顾少觉得不对等的话，那可以从其他方面补偿我呀，比如说给我们信丰集团做走后门。这位罗小姐知书达理又幽默风趣，她应该很欣赏这样的女孩吧。辛苦你一直来照顾顾少了，我跟顾少还有正事要聊。这碗药不如就由我端给顾少吧。嗯，有点烫，你小心喝。嗯、这刚见面就说上悄悄话了，这说什么也听不见呀、嗯。抱歉。我不知道你在门口站着，我，我这不是听见你要走了吗？我来送送你。听说你跟顾少要离婚了，那我能接近顾少吗？可以啊，当然可以，但是他有喜欢的人。我知道，哎呀，我在来之前呢，还担心顾少对露露的执念太重。但是我跟他聊了几句呀、啊，就放下心了。日久见人心嘛，我对我自己有信心。他竟然知道露露，是顾景恒告诉他的。老婆，奶奶刚才打电话说让我们回顾家老宅一趟。嗯，顾景恒，嗯，你觉得罗小姐人怎么样？人还不错。难道见了一面？顾景恒真的移情别恋了？怎么了？啊，没事儿，回去吧。两个月之期也到了，是该回去交差。顾总，太太，老宅到了，知道了。这次赌约终究是我输了，但你我早晚都要离婚。慢着，如果我的腿还需要你，你会留下吗？可是赌约。
奶奶那边我会解释的，我的腿的康复程度大家有目共睹，他会理解的。其实你我都清楚，是你不再需要我了，不是吗？心主，顾总，洛洛小姐这边来消息了。我先过去等你。什么消息？技术部门说，洛洛小姐最后卖出账号的 IP 地址还是在紫金花园三三零幺。可是之后我又派很多人去查过了，那个卖家还是说没有印象啊。顾总，您说这洛洛小姐是不是真就把您当个普通网友，所以才会不辞而别啊？您与其这么念念不忘的，不如珍惜眼前人呀。否则何必痊愈了还在坐轮椅？不就是想让太太多围着您转吗？走吧，奶奶看到我腿好，会很高兴的。哦，好。你果然是个招摇撞骗的村姑，我们顾家总算甩开一块狗皮膏药。我虽然愿赌服输，但我需要亲自跟奶奶告别。你已经跟顾家毫无关系了，还想欠奶奶？等着去办离婚证去吧。来人，是把他给我赶走。干什么？快去，快走！我去，走走。谁给你的胆子，敢动顾太太？你的腿已经痊愈。抱歉啊，忘记告诉你了。大嫂，如果你管不好手底下，就把管家权给我交出来。还有你们，这个月工资别想要了。奶奶，我们回来了。景恒，你你的腿好吗？多亏了新竹，他就是我们找许久的万古之一。哎呀，好孩子，没想到你年纪轻轻就有如此医术，以后啊，你就是我顾家说一不二的顾太太，谁再也不能把你们分开。<笑>嗯、其实我，奶奶，您放心吧，我们会好好过日子的。<笑>好好好，今天晚上呀、啊，你们都留下，我们要好好庆祝一下。顾景恒。你刚才为什么不跟奶奶说我们要离婚的事情？奶奶刚认为你生气，何必扫大街？可是你早晚都会找到洛洛，我们终究是要离婚的。我说找到洛洛我们再离婚，现在也没有找到，而且奶奶睡得也紧，现在不能。根本就是把我当挡箭牌吧！这么久了，洛洛一点事儿也没有。我跟你根本就是不想再找洛洛，倒是跟那个吴小姐不见如故，干脆我们一块赌，你们听我好了，皆大欢喜了呢，我都。怎么了？没事，我要睡觉，你出去。出去，出去，出去，新竹，大半夜的，你让我去哪儿啊？新竹啊，大晚上的，你站在外面干什么呀？啊，奶奶，房间里面太闷了，出来透透气。<笑>我懂，我懂，奶奶不多嘴的，进去啊，多说两句软和话就好了。<笑>我走了。嗯<笑>这几天啊，奶奶不是给景恒媳妇儿买金银珠宝，就是置办房产店铺的。我看呀、啊，奶奶的棺材本都快送出去了。这个家以后呢，还有咱大房的位置。瞧你那点出息，跟眼前自己的一亩三分地。怪不得奶奶不喜欢你，原来你经常啃他们的小，现在你也成笑话了吧？你二弟。当年腿疾身在入，要不是因为你，本家早是落单了。个成事不做，办事不做东西，现在你眼红奶奶的钱，这都怪我了。小姨
，外面的下人好像遇到点麻烦，请您下去看看。姨父何必一大早跟小医师气呢？当初害景恒残废的药，那可是你找的，如今他被吃好了。你是不是也愿意做点事？要是我成不了你家的家主，那你成为顾太太。我看中的呀，只是顾太太的位置。至于谁继承顾家，我根本就不在乎。想要顾景恒的位置呀、啊，你只能凭自己的本事，否则我怎么能放心托付给你呢？姨父，你我的事，千万不要被外人知道了，否则你的心血不就都白费了吗？所以啊，谨言慎行。顾总，罗小姐来了。顾总感冒了，麻烦你去帮顾总倒一杯蜂蜜水吧。是。罗小姐今日来有什么事吗？关于洛洛的事，我有新的想法。假如说洛洛是有难言之隐才将账号冒出，那么我们将账号送回到卖家手里，说不定会引出洛洛。你是说？让我将洛洛的账号转交给转卖员，并指定他只能卖给洛洛。没错，顾总，是金辉啊，马上去联系紫金花园三杠三六一的账号公司，将洛洛的账号托管给他，并告诉他只能卖给。明白。那我就不打扰了。不过，我们好歹也算是朋友，下次见面的时候可以称呼彼此的名字吗？当然可以。大小姐，你为什么这么热衷帮顾总找心上人？你不应该阻挠他才对吗？最好的猎手呀，不是追捕猎物，而是在猎物出现时给予致命一击。只有找到洛洛，才能亲手把这根刺从顾景恒的心里拔出来。伤势，谁呀？影响五连胜了。喂，你是谁？程州。老大账号被人卖了，这个程州难道是老大的朋友吗？太好了，到时候给老大一个惊喜。顾总，对方已经买下账号了。盯紧他的动向，一有猎手立即回应。好，王子找到万华神医的踪迹了，他在今晚。很好，马上给我订一张最近的机票，我也试试我去见他。万花网游的升级策划已经改版了六次，为什么还没解决系统？两年前的漏洞就是由普通玩家解决的。我聘请你们这些专业技术人员到底有什么用啊？顾总，新版游戏增加的内容太多了，我们已经尽力了，而且我们不断研究当年的修复程序，发现有段代码是黑客 MK 在用。黑客 MK 早已站在技术顶尖，我们望尘莫及啊，顾总。那是不是说明露露小姐不是普通玩家，而是黑客 MK 啊？他倒是给了我不少惊喜啊！难道顾总认识黑客 MK？ 那太好了！如果我们找他来解决问题的话，那所有问题不都迎刃而解了吗？对呀、啊，如果露露小姐是普通玩家，可太难找了。可如果她就是大名鼎鼎的黑客 MK， 有了，咱们可以聘请她当技术顾问，这样您就能跟她见面了呀。尽快让人去联系黑客。董事长好，叶亮。万花网游竟然花了五百万，请我过去做技术顾问。没想到我三妹的账号却能够以这样的方式再次接触到这个游戏。明天去看。
，顾总，约好了，明天早上十点和黑客 M K 见面。哎，怎么样？我穿这套可以吗？风流帅气，英俊倜傥，绝对没问题。明天帮我取消所有婚宴，还有，再给我准备几套正装点衣服吧。是。哎，呃，顾总，明天您就要跟洛洛小姐见面了，那夫人那边，你先下班吧。是。不是，民政局已经关门了，您现在离婚来不及了。哎，寄生鱼，何生亮？顾总和夫人挺般配的，其实。顾景恒，你怎么来了？来接你下班啊，顺便带你去吃晚饭。好啊，那我就去直播宫了。你还是挺会挑餐厅的嘛。顾景恒，咱们家附近啊，新开了一家烧烤店，要不下次我们去那儿吃？好啊。但是我觉得你今天挺奇怪的，这又是接我下班，又是陪我吃饭的，你是不是有什么事要跟我说？没有，我呢，从来没有为你真正做过什么。你有什么心愿想要达成吗？你可以说出来，都可以替你实现的。你对我挺好的，我没有什么心愿。那些都是我应该做的，不算是你的心愿。你真的要帮我完成心愿？我可是很担心的。不会吧？我堂堂一个陆氏继承人，不会连你几个心愿都做不到吧？好，那我要这里。你想要这块地皮啊？啊我让静妃去联络。哎，不不不不不。顾总，我知道你很有钱，但是你能不能浪漫一点？我要这里的地皮干什么？我要的是这里的星星。星星。每次看到这么漂亮的星星啊，我就算有再多的烦恼，也都瞬间烟消云散了。确实很美啊。你能再敷衍一点吗？你要不抬头看看呢？今天可没有星星。我又不止来说星星。呃、那个，如果你有什么心事的话，可以跟我说呀。朋友一场，我还是可以无条件的当你的树洞的。我找到洛洛了。我们可能……这是好事儿。恭喜你啊，有心人终成眷属。金主，哎呀，冷死了，冷死了！我们回去吧，这太冷了。嗯、甜蜜蜜，你笑得多甜蜜，在春风里。顾总。明天您就要跟露露小姐见面，高档西装，各种各样的变形一应俱全，任君选择。那我就先去休息了，就不打扰您好好准备准备。顾总，明天您就跟露露小姐见面了，不是你，嗨起来呀、啊，嗨。金辉啊，有时候我觉得呀，你挺适合做个情感专家的。情感专家，穿成这样去哪儿啊？我送你。不用，我有人情。喂，云东，私人号码怎么能随便给人呢？我前两天刚办的新卡，你把这个号码给他，让他联系我。喂，是，我是 M K。好，
，那我在那儿等你。这洛洛小姐的声音、嗯、好像夫人啊。嗯。洛洛小姐发的位置是蓝月湾，蓝月湾不是您跟夫人的住处吗？立刻调动回蓝月湾。叶辉，啊，你确定洛洛是在？没错，洛洛小姐给的定位就是这儿。那人呢？不懂，洛洛小姐不会放咱俩鸽子吧？那你站那干？找人去啊！哦，找人好。再不停车，我跳车了啊！艾伦，停车。蒋小姐，咱们老友见面没必要这么针锋相对吧？你这是老友见面的架势吧？我看啊，你就差没让人把我扛上车了。是你捡了我酒泡，真是情非得已啊！别跟我咬文嚼字，我告诉你啊，我可是有急事儿。迈尔斯，你挂我电话干什么？抱歉，我这是不想让别人打扰我们叙旧。蒋小姐，谢谢你提醒艾伦我身边有内鬼。如果你愿意，我想正式追求你。死了这条心吧，我是不会喜欢你。我已经结婚了。哼，你是说刚才给你打电话那个人是吧？据我所知，你们快要离婚了。再说了。他身边也不缺什么门当户对的红颜知己，我想你们也不会有未来的。那又怎么样？反正我是不会喜欢的。哎，停车！你再不停车，我跳车了啊！停车！艾伦，停车。他竟然敢拒绝你，要不要我？嗯、小猫要是不会恼人的话，那还有什么意思？当他离了婚，我是有办法让他心甘情愿的嫁给你。这迈尔斯哪像什么王子，分明就是个神经病。喂，云东，你来我给你发的定位这个地方来接我。老大，你绝对想不到我买回了什么东西，你之前卖出去的账号。真的？哎，那太好了。那迈尔斯以后应该不会再追上，我也可以重新拿回我的账号了。哎，我跟你说，喂，怎么没电关机了？我是不是忘了什么重要的事情？算了，我把账号丢了。顾总，还是联系不上 MK 啊？知道了，你先下去吧。是。刚才的战局真是太惊险了，还好你精准计算了技能缓冲时间，我们才能险胜。有人护着的感觉挺不错的嘛。你在现实生活中有任何需要，也可以来找我，我可以永远保护你。对了，我承诺我会永远保护你，你到底在等什要是再找我了，我可就要放弃了。陈忠，好久不见。洛洛，两年前我团战时意外卡出，后来知道是万花网游出了故障，我就给万花写了个程序。你还夸过我呢，忘了？认识这么久，还不知道你叫什么？你是黑客 MK 吗？是哪里人？住在哪儿？可以告诉我。陈忠从来不给过我私人物品，难道他也卖号了？我确实是 MK。我们可以见面吗？如果可以，明早十点，黄海路二十三弄咖啡厅，不见不散。见面。好。明天，我终于能见到你了。也不知道顾景恒跟洛洛今天有没有见到面。
，你回来啦？你今天跟洛洛怎么样？出来那是哄我，约了明天再见面。这这样，顾景恒，怎么了？我们离婚吧，这样对大家都负责。好。我明天刚好有空，你什么时候有时间，我们去把离婚证办了。九点半。好，那个，你跟我说说洛洛吧，他是不是很好？洛洛是一个很好的女儿，我们很聊得来，她也帮。景恒，你想气死我不成？别以为你伤了腿独自离开就能把位置让给你哥哥。我告诉你，顾家继承人只能是你。生病就吃药休息，别强撑着工作了。白手起家并非易事，有朋友相助会好得多。记得有我在，洛。谢谢你的药。那就快点振作起来，我还等着你带我刷副本呢。顾总，天恒集团上市以来市值已过千亿，这是按照您的吩咐，国内万花网络公司上市文件，请您过目。这点小事你来负责就好，我有更重要的事情要做。是。对了，给我订一张最近配播的机票。看来你已经彻底振作起来了，那我就放心了。我要回国了，到时可以见面吗？嗯那时候就发誓，我会倾尽余生来对他好的。他的确值得你对他这么好。说起来，我也有一个很要好的网友，那会儿也算帮了他点小忙。可惜后来出了事，我们也就断联了。你有他的 ID 或者其他的联系方式吗？我可以让我手下来帮你找。不用。我已经找到他了，他的网名叫……不好意思，说，顾总，您快来公司吧，有事儿急需您出面定夺。知道了，抱歉啊，我有急事要去趟公司，早点休息。那我们明天明日去见。这场婚姻本来就是交易，现在也该回到正轨了。大小姐，我们安插在万花内部的人说，洛洛找到了，顾景恒约了明天早上十点，在环海路二十三路的老城咖啡厅见面。让人安排一下，我要亲自见见这位洛洛小姐，我倒要看看她到底是何方神圣。是。没想到现在离婚，居然有三十天冷静期了。看来今天拿不到离婚证了。我都没有闲这三十天耽误我找下一船，你急什么？你这么快就想再婚了？对方是谁？想什么呢？还没那么快，这有没有后续，不得见个面才行啊！行了，我走了，时间快到了。你们还没见过面？就不怕他是骗子？我都没有说你的洛洛是骗子，你凭什么这样说我朋友
。我跟洛洛认识快三年了，那能一样吗？我们也认识快三年了，那也不行。你以为全天下所有男人都是我这样的？那就不用你操心了。美丽小姐，需要帮忙吗？我先走了，祝你和洛洛见面快乐。新卓，陈金竹，顾总，别想了，您跑不过车子的。刚刚那个人明明就是个花花公子，他怎么能上他的车呢？不行，我要去把他追回来。您已经离婚了，而且跟露露小姐见面的时间马上就到了，先去见露露吧。好。再美的姑娘，愁眉苦脸的就不漂亮。我天生一副苦相型了。说吧，找我有什么事儿？你干什么？夫妻一段感情的最好方式。就是太亲的两情，比起作为屈居一介传人的太太，挺不如做我的王妃，尽享一人之下，万人之上的尊位。哎，你做梦！我告诉你，就算全天下的男人都死了，我也不可能看上你这种随地发型的货色。你给我放开！你既然不跟乖乖听话，我就在这驯服你了。哎哎个银虫少女，败类，没看到他不愿意吧？顾景恒，你千万不要冲动，他是威尔特的王子。这回把他送去警局，我管他是哪国的王子，敢动我的女人，就要让他付出代金。他要是你的女人，你们为什么要离婚？这与你无关，但是我警告你一次，你再敢来骚扰他，我绝不会放过你。景辉，带走。阿尔卑斯是吧？你可靠羊肉串走。哎我早说他是骗子，你偏不信。如果不是我半路追过来，你早……你能不能听点话？我凭什么要听你的话？我是你的所有物吗？迈尔斯就算再混蛋，他也说了句实话，跟你已经没有任何关系了。江心竹，我们现在还没离婚呢，我们还是夫妻，我就有责任。不需要。那你的洛洛呢？你不是今天还要去见他吗？我的确要去见他，但这和我们之间的事没关系。我先送你回去。不用，我也去见我的朋友。刚才那个人不是吗？我都跟你说过了，他是威尔特的王子，之前被我医治过而已，怎么可能会是我朋友？那我也不允许你私自见那些不三不四的、啊、天下乌鸦一般黑，你就不能有点防备心吗？哼，你说这句话之前要不要想一想？你也是个男的。算了，既然我们都约了人，就这样吧。我送你回去。不需要，听话。哎，我我包没拿，我都说了不用你送了。这么巧，他们也约在这里见面。六五号，难道他？我已经到了，你可以去找你的洛洛了。我也到了。顾景恒，你别太过分了，我约的又不是你。你，陈州，没想到我找你找了这么久。你居然一直在我身边啊，陆总！我那叫洛好不好？你说你没事叫那么亲你干什么？少说一个字，我早到大街去。无论你是叫洛，还是叫金主，我都不在意，因为我喜欢的。也一直都是你一个人，杨小姐，可以答应我们婚姻吗？看心情吧。把离婚协议撤销了吧，也分一份吧。
，急什么？我之前就觉得我们结婚太过仓促，刚好可以趁着这个机会考验你。三十天冷静期结束再说。哦，年纪不大，心眼不小，还挺记仇啊！敢挑我毛病，哭吧！就这么点，这样扣分吗？心里呢，也会扣分吗？那是耍流氓，扣，必须扣。多少？没想到江小姐就是洛洛，大小姐，他们已经结婚了，怎么办？结婚了也能离婚？帮我联系顾景恒，说我跟他有合作样态。是。好一对痴心鸳鸯，先谢把我送上国际新闻。艾伦，我听你说他们输的不少，给我把那些都集结起来，我定让江叔叔知道，拒绝我会是什么下场。是。不知道顾总有没有空和我讨论一下联名合作的事？说说你的想法。现在 IP 打造成为热潮，我认为可以将我们的公司理念融合起来，各自推出新品上市，这会大大节约宣传成本，百利而无一害。好，我这就让人去安排具体。我觉得。也可以让江小姐的公司参与进来，医药、游戏、金融三大行业联合宣传，说不定可以让人耳目一新。他最喜欢凑热闹。其实我还有个不情之请，今晚有个酒局，在场有一位纠缠我很久的富少，我担心喝酒之后会出事，我想请你陪我一起去。今晚有位收藏家也会去，听说他手里有很多难得一见的名贵药材，我想你可以拿去哄一哄江小姐。好，我这就让金辉备注。顾景恒绝对想不到我会偷偷来查岗，我倒要看看他的酒局正经不正经。景恒啊。你知道吗？劝我喝酒的人呀、啊、有很多，但是帮我挡酒的就只有你一个。谢谢你今天陪我来，谢谢。我已经让人给你开了。顾总，太太来了。新竹，哎，新竹，新竹。你怎么来了？我不能来吗？你是不是做贼心虚啊，顾景恒？我告诉你，我把你的腿治好，不是让你跟别的女人搂搂抱抱的。我呢，很开心你能来找我，但我绝对没有那个意思。罗小姐有个很难参加的酒局让我作陪，我之前欠她个人情，不好拒绝。那你来了，她就不为难了吗？怎么不让金辉去啊？我发誓，这件事情绝对没有再下一次了。而且我今天来也不是为了他，是因为陈大师的天山雪莲正好演出，所以我就来了。你是说，那个拥有无数稀世珍宝的顶级收藏家陈继荣？嗯，那雪莲呢？我买下了，怎么样，能加分了吗？本来就是你犯错在先，雪莲只是弥补，不加不减吧。只要你能开心，有我怎样都行。顾总，太太，罗小姐秘书电话打不通，那你就送她回罗家呗，问问她什好特别的相声啊！哎，走。我们是回家还是去吃晚饭？你想怎么样？顾景恒，嗯，你有没有闻到罗小姐身上有一种很特殊的香味？没有，我有鼻炎，我忘记了。那我们就算了吧，免得以后遗传给我孩子。哎，你不是神医吗？哎，这是我的鼻子。
，大哥，奶奶呢？不，做客去了。啊，好，那我们改天再回来。哎，景豪，我听说你们夫妻和罗家搞什么联名？这个做生意啊，是有风险的，万一做大了，那可不好收场啊。大哥身上的香水味，怎么这么熟悉？大哥，放心吧，心里有数。走了。这次我非得让奶奶看一下我力武狂犯的本领。开完会了，抱歉啊，江小姐，我习惯直接进景恒的办公室了，没有吓到你吧？昨天晚上见到过罗小姐的醉态，我的接受能力已经提升。不好意思，我听说你们已经办了离婚了，所以昨晚才让顾总陪我去酒局的。他真的很绅士，虽然他现在心里可能还喜欢着洛洛，但是我相信我一定会取代洛洛的。难道他还不知道我就是洛洛？罗小姐，你觉得顾景恒是一个见异思迁的人吗？男人嘛。都是见一个爱一个的。顾总年轻有为，就算他不能免俗，我也不在乎。只希望江小姐不要像我一样被恋爱冲昏头脑。这顾景恒在不知道我还是洛洛的时候就左右摇摆，难道他真的见一个爱一个？这罗文山每次给自己喷那么多香水，也不怕熏着自己。可以动手了，务必把罗氏摘干净。只有这样，才能将江氏、顾氏一网打尽。是。我先啊，让你等无聊了吧？啊，要回家睡觉，你继续工作。走。新竹，顾总，联合项目有事要汇报了。这点小事，您看着办吧。新竹。哎呀，爱情的东西真是害人不浅。我的工作狂顾总去哪儿了？顾景恒，你收到股价暴跌的消息了吗？联合项目已经整合了信息，是新品质量出现了问题。新品研发不是罗文山在负责吗？这到底怎么回事？<笑><笑>当然，新闻里面抵挡不住我们这群人的攻击。放肆！谁让你们闯进来的？你以为他江家和顾家的股市崩了盘，还能坚持多久啊？这个公司，这里吃的都是属于我们的。陆明，你还真是死性不改，居然又凑到了一起，还找上门来。难道你们忘了你们家族是怎么落败的了吗？你还敢净身出题？今天非要让你有事不得翻身！你害我们家毁人三口烟财产如过街老鼠，我们要以牙还牙，让你尝尝这个滋味。还好有迈尔斯王子为我们撑腰，让我们有机会一雪前耻。是一雪前耻还是万劫不复？我们搞清楚状况。哼，事到临头还嘴硬，你们即将要成为破绽夫妇了，还不如想想怎么不会在我脚下挨揍。我还能给你们留一条活路。迈尔斯，你别忘了。这一次合作是三家联名，就算江湖两家出了事情，我们还有罗家信奉集团撑把，你们休得造次！不错，江氏两家确实不会花落冤家，因为我已经派人收购了江氏之谜，还有万花集团，信丰集团马上就要成维权经理，乃至整个帝都商界唯一的存在。难道这一切都是你的计谋？可是你不是很喜欢顾景恒吗？在绝对的利益面前，男人又能算得了什么？他顾景恒没了顾家，什么都不是。哪怕是要让你失望了，因为万花集团不过是我天恒集团众多子公司中的一个。你你说什么？你是全球第一集团天恒集团的总裁？不可能，绝对不可能！你除了顾家的背景之外，怎么可能还有如此强硬的背景？他为什么看起来一点也不慌张？他不会说的是真的吧？不可能，迈斯王子，你怎么也没有跟我们说这件事情呢、啊？
我也是现在才知道的。这就是你说的办法，为什么不早告诉我？你别担心。你们是不是早就料到会出现这样的情况？那不然我该从何说起呢？是从我的员工发现市场部异常情况说起，还是从你和罗维山身上相同的香水味说起？罗维山，这个不要脸的小贱人，都是你一副天理难容！我江山，枉我为你生儿育女二十年。你竟敢背叛我！你这个狼心狗肺的混蛋！哎呀，够了，赶紧给我走！走，罗山，你的计划泡汤了。有我天恒集团在，江氏制药和万华集团的股份只会上涨。以你区区一个信丰集团就想吞并它，你以后怕是要偿无尽的债务了吧？我辛苦计划了这么久，没想到还是走入了你们设计好的圈套。哎，这事情还没解决呢，大家是要去哪儿啊？啊，顾少，江小姐，都怪我有眼不识泰山，我错了，你就饶了我们吧。是啊，是我狗眼看人低，我今后一定为你们马首是瞻，求你们给我一条活路。顾少，您就看在我一把年纪的份上，高抬贵手吧。有我在呢，你们看什么？麦尔斯，现在你的丑闻应该已经广为流传了吧？难道你就不担心你的王位能不能保住？真是！哎，炳辉，在，把他们都拖下去，送去警局。诸位，请吧。顾景豪，好像遇到你之后，我就没有发生一件好事。这以后要是当了顾太太，我不得累死？当顾太太很好的，我绝不会让你后悔的。不就是有钱有权有势吗？我做万皇神医受世人敬仰，各国权贵争相结交。我做黑客赚钱比呼吸还要简单，好像我现在的身价应该比你还高。我似乎不需要你了。我需要你还不行吗？这辈子啊，你是指定跑不了了，顾太太。这个理由。勉强吧，那顾先生，再接再厉。到底是什么样的缘分让我们遇见？当你靠近我时，就空气都变得新鲜。